O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? O conceito da reencarnação está na Bíblia? O Transição fez esta pergunta a grandes estudiosos do assunto e o resultado você confere no programa de hoje, que tem como tema a reencarnação na Bíblia. O tema reencarnação tem provocado muitas dúvidas, sobretudo nas pessoas que vêm de uma religião que tem uma maior tradição de estudo da Bíblia. O que as pessoas se perguntam é se a ideia da reencarnação tem, na verdade, uma base bíblica. Ou seja, a Bíblia atesta a existência da reencarnação, a realidade da reencarnação? A palavra, na Bíblia, na verdade, não existe a palavra reencarnação, porque o termo reencarnação foi criado por Allan Kardec. Mas a Bíblia, o termo chamado Guigu Neshamot, que significa um termo hebraico, que chama, fala-se em rodas da alma, ela está perfeitamente presente em muitas das passagens da Bíblia, não com a palavra reencarnação, mas, por exemplo, com o verbo lehayot, que em hebraico significa reviver. A reencarnação sempre fez parte das cogitações, das meditações do povo hebreu, que é o povo detentor da tradição bíblica. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento foram escritos, na sua maioria, por autores do povo hebreu. E esse povo tinha por hábito, como nos fala Flávio José e outros textos da literatura, de estudarem, de meditarem acerca do tema reencarnação. Há diversos outros textos, mas esses exigindo uma sensibilidade, uma sutileza, porque não falam expressamente do tema, eles pressupõem o tema. É como se o tema fosse uma exigência, um pré-requisito para que você faça uma reflexão mais aprofundada. Portanto, a reencarnação não é uma criação de culturas orientais, não é mesmo uma criação do codificador Allan Kardec. A ideia da reencarnação está em muitas civilizações do mundo antigo e está, inclusive, muito firmemente alicerçada na cultura do povo hebreu. Tanto que hoje, várias correntes do judaísmo são reencarnacionistas, admitem a reencarnação como um elemento profundamente necessário para se entender a justiça divina. Não haverá justiça divina se não houver possibilidades. Ora, se nós que somos imperfeitos, seres humanos, damos oportunidades, damos novas chances para que as pessoas possam refazer, para que elas possam regenerar, recompor-se, reconstruir o seu destino, que não dirá o Criador, na sua sabedoria, na sua bondade, ao renovar as possibilidades e ao permitir que cada um de nós refaça os erros e reconstrua o futuro. Portanto, o convite a essa reflexão sobre a misericórdia e a justiça divina que se expressam através da reencarnação. Se a reencarnação está na Bíblia, não há conflito entre o Espiritismo e o Cristianismo? Nós gostaríamos de falar sobre duas questões muito importantes. A primeira delas é a ideia de que algumas pessoas, de que o Espiritismo não é uma religião cristã. Pelo contrário, o Espiritismo está todo apontado para a figura de Jesus. Toda a sua base moral, toda a sua base de conduta é retirada do exemplo incomparável do Mestre. E no primeiro livro da Codificação Espírita, já na questão 625, fica muito claro que Jesus é o nosso guia e modelo. Ele é o nosso grande condutor é aquele que inspira, que educa o nosso espírito. Portanto, não há razão para acreditar-se que o Espiritismo não tenha uma base, não tenha uma afeição pelo estudo bíblico, não tenha uma necessidade de se estudar a Bíblia. Não, não. 
O Espiritismo, na verdade, tem muito a contribuir nesse debate, tem muito a contribuir na compreensão dos textos bíblicos, sobretudo dos textos do Novo Testamento. E para falar um pouquinho disso, nós gostaríamos de abordar o tema que provoca muita dúvida, muita dissensão, que é a oposição reencarnação, ressurreição. Muitos acreditam que essas duas ideias são contrapostas. Se eu aceito a reencarnação, eu não posso aceitar a ressurreição. Se eu aceito a ressurreição, eu não posso aceitar a reencarnação. Mas estudando o Espiritismo com maior profundidade, nós percebemos que há um fator complementar entre essas duas ideias. Então, a ideia de ressurreição, ela aparece na Bíblia com a ressurreição do corpo de Jesus, que a Igreja Católica nos explica como a partir do desaparecimento do corpo de Jesus, em que alguns indivíduos que tinham a capacidade mediúnica aguçada viram Jesus é, em um determinado momento, o que eles figuram como indo para o céu. Então, associado a isso, o corpo de Jesus desaparecendo, a ideia de ressurreição ficou marcante na, na, no, no inconsciente coletivo e trazido pela Igreja Católica. Mas a ciência, com seus avanços, e fundamentalmente com o desenvolvimento do século XVII, da Revolução Científica do século XVII, Prova-nos que é, as nossas células corporais, elas, elas, uma vez mortas, essa estrutura vai retornar para da onde veio, né? Do pó foste produzido, do pó voltaremos. Então, essa ideia, ela se opõe à ideia reencarnacionista. O que, que aconteceu com o corpo dele, não se sabe. Há conjeturas, há hipóteses, mas os pró o próprio Evangelho fala que o corpo dele, alguns lá estavam dizendo que o corpo dele foi roubado e tal. Ninguém sabe o que aconteceu. Na verdade, a ressurreição é o coroamento da reencarnação. Vamos examinar um pouquinho mais isso de perto. A palavra ressurreição, sem entrar nos detalhes, sem ficar citando termos em hebraico e em grego, ela decorre de uma expressão idiomática do hebraico. O povo hebreu, para dizer que alguém morreu no texto bíblico, ele utiliza de um eufemismo. O que é um eufemismo? Você alivia um pouco a expressão. Então, dizia-se assim, quando alguém morria, que ele deitou-se com os seus pais. E isso refletia até mesmo a prática nas famílias dos patriarcas. Eles tinham um túmulo e, à medida que as pessoas iam morrendo, iam sendo enterradas naquele mesmo lugar. Então, geralmente, a pessoa era enterrada no túmulo dos seus ancestrais e dizia-se numa expressão idiomática que a pessoa deitou-se com seus pais, deitou-se com seus ancestrais. Pois bem, para expressar a ideia de que a morte não era o fim, a ideia de que Deus, sendo um ser espiritual, ele também criou uma realidade espiritual, e se ele criou essa realidade espiritual, ele nos presenteia com essa possibilidade de uma vida espiritual, as pessoas costumavam dizer que depois que você se deitou, você se levanta. Então, o levantar-se, em hebraico, é a ressurreição. Re ressurgir ou levantar-se, ou seja, superar a morte. Pois bem, o que diz o tema reencarnação? Diz que o Criador renova as possibilidades, renova as oportunidades de continuar aquilo que nós não terminamos, de resolver aquilo que ficou mal resolvido, de reconciliar os laços que foram rompidos por agressões mútuas. Nós somos espíritos em evolução e a reencarnação tem por objetivo no, nos dar oportunidade de nós continuarmos crescendo, evoluindo. Como disse Jesus, 
sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. É claro que isso aí é uma força de expressão de Jesus, porque nós nunca vamos ser perfeitos como o Pai é perfeito, porque o Pai tem uma perfeição infinita. Mas humanamente falando, nós podemos chegar perto dEle, perto pelo menos da semelhança da perfeição de Deus. Portanto, a reencarnação diz respeito ao processo, ao processo que nos leva ao aperfeiçoamento moral, ao aperfeiçoamento espiritual. Pois bem, quando nós cumprimos esse processo, quando nós chegamos ao cabo desse processo de aperfeiçoamento, o que ocorre? Ocorre a ressurreição. A ressurreição é o coroamento do processo reencarnatório. Quando o espírito chega ao máximo grau de aperfeiçoamento que a vida na carne proporciona, ele então se torna, como diz a questão 262 do Livro dos Espíritos, um espírito puro, um espírito bem-aventurado, ou seja, alguém que vai experimentar a ressurreição, a redenção espiritual, aquele estágio de aperfeiçoamento em que você não necessitará mais reencarnar para, aprendizar, para o aprendizado. Poderá sim nascer em missão para ajudar alguém, mas não mais como uma necessidade de aperfeiçoamento espiritual. Ora, isso está dito de maneira muito sutil, muito sutil, no capítulo 3 do Evangelho de João, quando Jesus diz a Nicodemos, para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo, reencarnar. Para ver, para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo da água, mas nascer do Espírito, que é o processo de renovação íntima. Ou seja, a reencarnação nos dá a possibilidade de entender de visualizar, mas a entrada definitiva no reino espiritual, na felicidade que nos aguarda, essa somente se dá através de um processo intenso de renovação espiritual. E esse processo de renovação espiritual está resumido no termo ressurreição. Portanto, o final do processo reencarnatório é a ressurreição. Não se tratam de termos contrapostos, é a mesma ideia, a diferença é apenas de grau, é uma diferença de tempo, de processo. Com isso, nós podemos unir duas grandes ideias, a ideia da reencarnação e a ideia da ressurreição, sem precisar opô-las, sem precisar negar uma lei biológica, uma lei da natureza, que é a reencarnação, para entender esse tema bíblico da ressurreição. Se você quiser aprofundar mais sobre esse assunto, acesse www.portalser.org, ouça os nossos podcasts, que lá, aos poucos, nós abordamos um pouco dessas ideias que estão no Velho Testamento e no Novo Testamento, convidando as pessoas a refletirem sobre a linha central da Bíblia. Qual o tema central da, da Bíblia? É a renovação é a união da criatura com o Criador. O dia em que nós restabelecermos os nossos laços com o nosso Pai Criador, quando nós envolvermos todas as criaturas num amor incondicional, nós atingiremos a redenção espiritual, atingiremos a ressurreição. O programa de hoje fica por aqui. Tchau!